വാട്സപ്പ് യൂട്യൂബ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മർ റൈഡിംഗ് ടിപ്സ് ആണ് അപ്പം സമ്മർ റൈഡിംഗ് ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഇത് ലോങ് റൈഡിന് പോകുമ്പോൾ മാത്രമുള്ള ടിപ്സ് ആണ് ഇത് പൊതുവേ നമ്മൾ സമ്മർ സീസണിൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നൊന്ന് പുറത്തു പോകണം ഒരു മണിക്കൂർ പുറത്ത് പോയി തിരിച്ച് വരുന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ടിപ്സ് ആയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ഞാൻ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു സംഭവം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലം മുന്നേ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് അപ്പം ഇതാണ് ഹെൽമെറ്റ് എ സി കുറച്ച് കാലം മുന്നേ ആണ് ഞാൻ ഈ ബ്ലൂ ആർമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനീനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇമെയിൽ അയക്കും അങ്ങനെ അവരെ എനിക്ക് അയച്ചു തന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇത് ഇതൊരു ഹെൽമെറ്റ് എ സിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പം ഹെൽമെറ്റ് എ സി എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ റൂമിലിരിക്കുന്ന എ സി പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഒന്നായിട്ട് കരുതേണ്ട ഒരു നല്ല അത്യാവശ്യം വെൻറ്റിലേഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ലോക്ക്ഡൗൺ മുന്നേ വാങ്ങിച്ചതാണ് എന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ട്രിപ്പുകൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് സിറ്റിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മെയിൻലി ഈ സാധനം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കൂളറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇതിനൊരു ഫാനുണ്ട് ഇവിടെ വെള്ളം നിറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തണുത്ത വെള്ളം ഇതിലേ വരും ഇത് ഹെൽമെറ്റിൽ എങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു കൂളിംഗ് ഫാനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നല്ല ചൂടത്തൊക്കെ പുറത്തു പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ തല അത്യാവശ്യം നല്ല നൈസായിട്ട് തണുത്തിരിക്കും തണുത്തിരിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ അതേ എഫക്റ്റ് ആണ് വൈസറ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തണുപ്പ് പുറത്തേക്ക് പോകും അല്ലാത്തൊരു സമയത്ത് നമ്മുടെ തല നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആവും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചൂടെടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ തല വേർക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഹെൽമെറ്റിനുള്ളിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നോക്കിയ സമയത്ത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് മുഖം ആ ഒരു തലേൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല കൂളായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് തലയൊന്നും ഒരുപാട് വേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിൽ എപ്പോഴും വെള്ളം ഒഴിച്ച് തന്നെ ഓടിക്കണമെന്നില്ല ഇതിൽ ഞാൻ മിക്കവാറും സമയം വെള്ളം ഒഴിക്കാതെയാണ് ഇത് ഓൺ ചെയ്തിടാറ് അപ്പം ഗോപ്രോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു വലിയ സീനാവില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇതൊരുപാട് ഹെവി ആവുക അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാതെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമെന്നൊക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഗോപ്രോ വയ്ക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഞാൻ ഗോപ്രോ വയ്ക്കുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഗോപ്രോന് ഇതിനൊക്കെ ഒരേ വെയിറ്റാണ് ഇത് കാണുന്ന അത്ര വെയിറ്റൊന്നുമില്ല നേരെ ഇരുന്ന് ഓടിക്കുന്ന വണ്ടി അതായത് ഹിമാലയൻ ഡോമറാർ അതുപോലെ നേരെ ഇരുന്ന് ഓടിക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ സി ബി ആർ പോലെ കുരിഞ്ഞിരുന്ന് ഓടിക്കുന്ന വണ്ടിയാണെങ്കിലാണ് ഈ ഗോപ്രോ അല്ലെങ്കിൽ ചിൻ മൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന എന്ത് സാധനങ്ങൾക്കും കഴുത്തിലൊരു ചെറിയ പ്രഷർ വരും അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ നോക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് വാങ്ങുമ്പോഴുള്ള പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇൻ്റർകോമും ഉണ്ട് അതായത് ഇത് ഇത് ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് വായിച്ചു തരും പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ വോയിസ് കമൻസ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മെയിൻലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഹെൽമെറ്റ് എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ആയതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇത് സമ്മറിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇത് റെയിൻ പ്രൂഫ് ആണെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത് അതായത് റെയിനിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീ ഫോഗറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് വൈസറിന് മുകളിലൊക്കെ പാടെ പിടിക്കുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് സ്പെക്സിന് മുകളിലൊക്കെ പാടെ പിടിക്കുക ആ സമയത്ത് ഇത് ഡീ ഫോഗറായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യാന്നാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ മാനുവലൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് റെയിൻ പ്രൂഫും കൂടിയാണ് ഈ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അതായത് ശ്വാസകോശമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം പറന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അന്വേഷിക്കുക അത്ര മാത്രമേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല യൂസ് ചെയ്തതിന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നിയത് ഈ ഹെൽമെറ്റ് എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് വയ്ക്കരുത് അതായത് നമ്മളെ റൂം എ സി പോലെയൊന്നും
അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിൻഡ് വന്ന് ചെസ്റ്റിൽ അടിക്കില്ല അപ്പോൾ വിൻഡ് വന്ന് ചെസ്റ്റിൽ അടിച്ച് അങ്ങനെ ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കുറയും പിന്നെ ഒരിക്കലും ജാക്കറ്റ് ഊരി വണ്ടി ഓടിക്കരുത് അപ്പം പലരും ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജാക്കറ്റിന് ജിബ് ഊരിയിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ദോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തിങ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കുറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വിൻഡിനോട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ജലാംശം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തരാം കളേഡ് ജാക്കറി ഉപയോഗിക്കുക ബ്ലാക്ക് അല്ലാതെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാഗ് മുന്നിലിടുക അത് ശരിക്കും ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇനി വേറൊരു സംഭവമാണ് ഒടുക്കത്ത് ചൂടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ കോട്ടൺ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ കോട്ടൺ ഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വണ്ടി നിർത്തി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാപ്പ് എന്നോ അങ്ങനെ വല്ലതും വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക അതായത് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ കോട്ടൺ ഡ്രസ്സ് ഒന്ന് ഇടുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തോന്നാം ഒരുപക്ഷെ പനിയൊക്കെ പിടിക്കും എന്ന് പക്ഷേ സ്വതവേ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മോശർ അങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വിൻഡ് വന്ന് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് തട്ടി നമ്മുടെ ദേഹത്ത് നിന്നുള്ള മോശർ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പകരം ഈ ഡ്രസ്സിലുള്ള മോശറാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പിന്നെ വേ വേറൊരു മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോഴും വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ എപ്പോഴൊക്കെ ബ്രേക്ക് എടുക്കണം തോന്നുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ബ്രേക്ക് എടുക്കുക വെള്ളം കുടിക്കുക ഇപ്പോൾ പലർക്കും ഉള്ള പ്രോബ്ലമാണ് നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആവില്ല എപ്പോഴും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അതൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എപ്പോഴും വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോ മണിക്കൂർ നിർത്തുക ബ്രേക്ക് എടുക്കുക വെള്ളം കുടിക്കുക ഇനി നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ പോകുന്ന വേറെ ഒരു മെയിൻ പോർഷനാണ് നമ്മുടെ നെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം അതായത് ഈ നെക്കാണ് നമ്മുടെ റൈഡിംഗ് ഗിയറിൻ്റെ ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഭാഗം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം വളരെ എക്സ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാറ്റ് കിട്ടും ഇതിന് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ടവൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതും ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പുറകിലായിട്ടോ മുന്നിലായിട്ടോ കെട്ടി വയ്ക്കുക ഇതും ഇതുവരെയും ശരീരത്തിന് ഒരു രീതിയിലും ബാധിച്ചതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പകരം നമ്മുടെ ബോഡി ഒന്നും കൂടെ കൂളായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്നെ പോലെ തന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ജാക്കറ്റ് വാങ്ങിപ്പോയി ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ഈ ഇമേജിൽ കാണിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു സാധനം വാങ്ങുക ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോലീസുകാരൊക്കെ ഇടുന്ന പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് ജാക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിലൊരു വിസിബിലിറ്റി കിട്ടാൻ നമ്മൾ ഇടുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് കളർ കവറാണ് ഇതുപോലൊരു കവർ വാങ്ങി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ജാക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭൂരിഭാഗം ഭാഗത്തും ആ ബ്ലാക്ക് കളർ മറച്ചു കിട്ടും അപ്പം നേരെ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് വന്ന് തട്ടുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭാഗത്തൊന്നും തന്നെ ചൂട് അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല ഇത് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കൊടൈക്കനാലിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറേ ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അപ്പോൾ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ബാക്ക് പാക്കിൽ വെച്ചാൽ അപ്പം ബാക്ക് പാക്കിൽ വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിൽ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉരുകും അപ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരം കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം മനസ്സിലായാൽ നല്ല വെയിൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് കാരണം കൊടൈക്കനാൽ ജസ്റ്റ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല വെയിലാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു റെയിൻ കവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാഗിന് അപ്പോൾ അതൊരു ലൈറ്റ് കളർ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അതായത് ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ സംഭവമായിരുന്നു ബാഗാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് അപ്പോൾ ബാഗിനകത്ത് ഒരുപാട് ചൂട് പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ ബാഗിന് മുകളിൽ കൂടെ ഈ ലൈറ്റ് കളേഡ് റെയിൻ കവർ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബാഗിൻ്റെ വെൻറ്റിലേഷൻ കുറയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഭയങ്കര സർപ്രൈസിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ബാംഗ്ലൂർ എത്തുന്നവരെ ആ ബാഗിനകത്തേക്ക് ചൂട് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ചോക്ലേറ്റ് ഉരുകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു ലൈറ്റ് കവർ ക്ലോത്ത് വെച്ച് പുറത്തു കൂടെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൺലൈറ്റിൻ്റെ ഹീറ്റ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ജാക്കറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല ഇനിയാണ് അടുത്തൊരു മെയിൻ പോയിന്റ് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ലോങ് റൈഡിലാ